Bonjour vous autres, c'est Monsieur Hilario ici avec une autre vidéo de Bio 40F. On continue notre unité d'évolution et aujourd'hui on continue et on explore la question de quelle est la distinction entre l'évolution convergente et l'évolution divergente. Mais ici je dois faire un petit dessin juste pour hein, démontrer les deux types d'évolution. Ici on a convergente, pensez à A et B qui va converger quelque chose de similaire que C. Et divergente, vous avez A qui va diverger, ça va diviser en B et C. Donc, ici, si on commence avec l'évolution convergente, c'est quand deux espèces différentes, A et B, évoluent des ancêtres différents et obtiennent des traits similaires. Ici, ce sont je devrais effacer ça. C'est pas que ces deux espèces différentes vont devenir une espèce, mais elles vont avoir des traits similaires. Donc, si on regarde, exemple, c'est les baleines qui sont des mammifères et les poissons qui ne sont pas des mammifères ont tous des nageoires et ont tous des formes similaires à cause de leur environnement. On a des baleines A. Et les poissons B, ils sont deux espèces complètement différentes, mais à cause qu'ils sont dans un environnement similaire, ils vont converger et avoir des traits similaires. Ils ont des nageoires, ils ont une forme similaire, ils ont un peu une forme d'un torpedo euh, pointu, ils peuvent nager. Même s'ils sont deux espèces complètement différentes, à cause que leur environnement est similaire, ils vont développer des traits similaires. Par conséquent, dans l'autre côté, on a l'évolution divergente. So ici, on va avoir un ancêtre commun, une espèce qui va, avoir, qui va diverger. Ça va changer, il va avoir des traits différents. Des traits différents, dépendamment de les nouvelles environnements. Donc ici, c'est quand deux espèces avec un ancêtre commun, donc ça vient de la même ancêtre, mais vont évoluer différemment à cause à des différents environnements. Par exemple, notre Finch de Darwin qui développe des traits différents. Donc, par exemple, ici, tous ces pinsons de Darwin venaient d'une une pinson, pinson commun. Mais à cause que cette pinson est sur une différente île, de développer une bec un peu différent. Cette pinson, numéro 2, est dans une autre île, donc son bec va aussi être un peu différent. Pinson numéro 3, son bec est beaucoup plus petit, mais à cause que son île était différent, et finalement très pointu avec pinson numéro 4, encore une différente île, différente source de nourriture, différents traits. Mais toutes ces pinsons venaient d'une seule pinson commun. Ça, c'est une évolution divergente. Donc, j'espère que cela vous aide à comprendre un peu et à continuer votre exploration de l'évolution divergente et de l'évolution convergente. N'oubliez pas, convergente, c'est quand deux espèces différentes vont obtenir des traits similaires à cause qu'ils partagent un environnement assez similaire. Et une évolution divergente, c'est quand deux espèces avec un ancêtre commun va évoluer, va évoluer différemment par rapport à les différents environnements. Par exemple, nos Finch, chacune des îles, ce sont des environnements séparés et distincts. Donc, après plusieurs générations, ces pinsons vont développer des traits distincts et différents comparés à leurs ancêtres communs, le pinson. Donc, j'espère que cela vous aide et que vous pouvez continuer vos études de l'évolution et des deux types de l'évolution convergente et divergente. On se voit dans la prochaine vidéo. Je vous ai l'ensemble et c'est M. Hilario ici. On se voit dans la prochaine vidéo.